Kanada döşeyecek. Denizde olduğu gibi karada da ummalı bir çalışma var. Filios doğalgaz işleme tesisi yükseliyor. Enerji konusunda Türkiye'nin merkezinde olduğu önemli gelişmeler yaşanıyor. Son gelişmeleri TESPAN Başkanı Ozan Akyener ile konuşacağız. Sayın Akyener yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Bizler de iyiyiz. Akşener, Akyener, özür diliyorum. Akyener, Putin'in Türkiye'yi gaz merkezi yapacağız açıklaması ne anlama geliyor? Bu soruyla başlayalım. Diğer sorularımı da yönelteceğim. Buyurun lütfen. Evet aslına bakarsanız çok içi doldurulmamış yani detayları verilmemiş bir açıklama bu. Ee, Tabi detayları noktasında mesela en son hani dün yapılan yorumun yanı sıra Putin Türkiye'ye en büyük gaz merkezi yapacağız Hı. olarak bir ifade kullandı. Öte taraftan Gazprom'un da bu bağlamda yaptığı bazı açıklamalar oldu. Ee, Tabi tam somut olarak şekil tam e, hani ya da resim tam şekillenmemiş olsa da e, Rusya'yı biz şu şekilde düşünebiliriz. Rusya biliyorsunuz e, doğal gaz ihracat politikaları çerçevesinde uzun dönem. Yani e, Belarus ve Ukrayna üzerinden geçen hatları alternatif olabilecek şekilde hı hı. bir e, kuzey projesi olarak Kuzey Akım 2 boru hattını e, tamamlamıştı. İkinci proje olarak da haliyle e, güney rotası olarak düşünebileceğimiz Türkiye'miz üzerinden geçen ve Bulgaristan üzerinden e, ta e, Baumgarten'a kadar birçok piyasayı beslemesi hedeflenen Türk Akım boru hattı projesini tamamlamıştı. Tabii Türk Akım boru hattı projesi aslına bakarsanız mühendislik ve dizayn aşamasında Aslına bakarsanız dört hattan oluşacak şekilde planlanmıştı ama sadece iki hat inşa edilmişti şu ana kadar ve bu iki hattan da hattın bir tanesi Türkiye'yi besliyordu yani Batı hattından aldığımız gazı e, ikame edecek bir hattı. E, öte taraftan ikinci hat 15,75 milyar metreküplük bu hat ise Avrupa piyasalarını besliyordu. Şimdi aslına bakarsanız bu besleme süreçleri devam ediyor. Putin'in bu bağlamda Türkiye bir hatta bugün ifadesiyle en büyük enerji merkezi yapacağız sözleri tabi e, birçok açıdan yorumlanabilir. Tabi e, burada e, gazı Türkiye'ye getireceğiz. Türkiye üzerinde yani Türkiye'yi bir transit ülke olarak kullanacağız konusu mu? Yoksa e, gerçek anlamda fiyat belirleyici bir piyasa sistemine sahip olan e, bölgedeki en büyük piyasa e, mekanizmasının oluşturulduğu bir Türkiye'den mi bahsediyor? Bu, bu konu tam açıklık kazandırılmış değil. E, Tabi bu konunun açıklık kazandırılmasıyla alakalı birçok görüşme yapılması gerekiyor. E, öte taraftan bu bahsettiğim ikinci senaryonun yani sadece bir transit ülke değil. E, EPH bünyesinde kurulan doğal gaz piyasasının çok daha büyük hacimlere eriştiği büyük oranlarda gaz ticaretinin yapıldığı hatta Rus gazının belki önemli bir bölümünün yani en azından Türkiye'ye gelen Rus gazının önemli bir bölümünün yerine göre millileştirilerek e, hatta farklı versiyonlarda ya da başka ülkelerden aldığımız gazın yurt dışına ihraç edilebildiği bir modelin kurgulandığı bir e, ticaret merkezi olma süreci çok daha ülkemize kazandıracaktır. E, kanımca bakanlığımız da bu bağlamda zaten Fatih Bey de hani sürecin teknik olarak mümkün olduğundan bahsetti. E, kanımca bakan Bakanlığımızda bu bağlamda e, hani önlerine somut bir tablo geldiğinde müzakere süreçlerine başlayacaktır. E, eğer ikinci opsiyonun olması durumunda Türkiye çok çok daha fazla kazanacaktır. Ama birinci opsiyon dahi olsa e, ülkemize yine hem e, alınan vergiler nezdinde hem jeostratejik konum nezdinde hem de e, alternatif kaynaklar yani ya da zor zamanlarda boş kapasite kullanarak ek e, arz sağlama e, açısından arz güvenliği noktasında önemli katkılar olacaktır. Aslında cevabını verdiniz ama ben yine soru şekline getirerek sormak istiyorum size. Bu gerçekleşirse peki Türkiye enerji açısından nasıl etkilenir? Yani birincisi sadece diyelim hani birinci opsiyon gerçekleşirse örneğin hani Kuzey Akım 2 yani ileride tekrar aktive edilir bu ayrı bir senaryo. Ama Türk akımının e, bu daha önce planlanan lakin hayata geçmeyen iki rotası şayet, e, iki e, hattı şayet yapılırsa Türkiye'ye artı 31,5 milyar metreküp daha gaz gelecek. E, bu artı 31,5 milyar metreküp gaz tabi öyle hemen gelmeyecek. Yani bu boru hattının bir en az 2-3 senelik bir inşa süreci olacağını göz, göz önüne almamız gerekiyor. E, şimdi bu 31,5 milyar metreküp Türkiye üzerinden transfer
şanslı olarak Avrupa'ya geçer e, Türkiye uğramazsa Türkiye buradan hani gelir vergisi noktasında faydalanacaktır. E, ekstradan bir bu hacimde bir gaz Türkiye'ye geldiği için e, en azından hani zor şartlarda belki oradaki boş hacimlerden kullanabilme e, imkanı söz konusu olacaktır ve jeostratejik hacıdan Türkiye'nin bu bağlamdaki önemi artacaktır. Evet. İkinci senaryo gerçekleşirse e, bu gazın en azından bir bölümü EPH gibi bir piyasada EPH'in altındaki doğal gaz piyasasında işlem görür e, ve farklı modellerde satılabilir bir hale getirilirse e, işte o zaman e, Türkiye bu bu e, hani hem e, daha fazla kaynak e, çeşitliliğiyle ve hacmiyle e, EPH piyasalarını güçlendirecek bölgesel bir fiyat oluşturabilme e, kabiliyeti kazanacak öte taraftan gaz ihracatı yapabilecek bir argümanı elinde tutacaktır bu bizim için çok daha faydalı olacak bir e, neticeye dönüşebilecektir e, hatta şöyle söyleyelim şimdi bugün Putin'in ifade ettiği en büyük e, gaz merkezi e, olarak e, ifade etti ilk defa hani en, en kelimesini de burada ekledi daha fazla vurgulamak anlamında biliyorum bilmiyorum tabi çevirilerde de hata olabilir ondan da emin değilim e, tabi bu perspektifte bu açıdan düşündüğümüzde belki hani iki hat daha yapılabilir diyoruz ya 31.5 milyar metre belki e, Rusya uzun vadede güney akımdan da tamamen umudunu keserse e, belki güney akım üzerinden aktaracağı hacmi de e, bu tarafı Türkiye üzerinden aktarma e, ve belki Balkan piyasalarında uzun vadede e, Balkan piyasalarındaki network hacminin genişletilerek e, Baumgart'ından belki Almanya piyasalarının bile tamamen hemen hemen doyurulacak e, ölçüde beslenebilmesiyle alakalı e, projeksiyonlar yapıyor olabilir. Tabi bundan sonra Rusya Avrupa ilişkileri, e, Avrupa'nın tercihleri, Amerika'nın sürece ne kadar müdahale edeceği gibi durumları da bu bağlamda değerlendirmek gerekiyor. Ama her şekilde şunu biliyoruz ki e, başka uzun vadede başka alternatif kaynaklar temin edilebilse de Rus gazı Avrupa için en ucuz, en sürdürülebilir, en güvenli gaz. Yani bunun aslına bakarsanız bütün Avrupa ülkeleri de farkında. Evet. Ee, Oğuzhan Akkener, değerli bilgileriniz için çok teşekkür ediyoruz. İyi bir akşam geçirmenizi dileyelim. Rica ederim. Sağ olun. Sağ olun. Hoş